、テレビアニメ鬼滅の刃、遊郭編も、いよいよ9話目前といったところ、アニメ8話のラストで、ひなつるのからくりから放出されたくない。そのくないには、藤の花の毒が塗られていました。しかしひなつるのくない攻撃は、牛太郎の決起術、マッコ長領によって弾かれてしまいます。牛太郎は、区内の攻撃を無視することもできましたが、念のため血気術により全て防いでいます。そのおかげで、一瞬できた牛太郎の隙、その隙を渦い天元が狙います。弾かれた区内が全身に刺さっていながら、突っ込んでいく天元。さらにその刺さった区内を、牛太郎の足を切断すると同時に、牛太郎の首に向けて投げています。これはものすごい早技です。漫画でもアニメでも、いつ投げたのかわからないほどの早技。ひなつるの登場はイレギュラーですが、その場に応じて臨機応変に戦う天元。さすがです。ちなみに、急所の首に対する毒攻撃が効果大とのこと。ひなつるの区内には、藤の花から抽出した毒が塗られていました。そして、それは牛太郎に対して有効だった。そこでふと思ったのです。古町忍大先生が来ていたら、楽勝で勝ててたんじゃねいや、勝てるっしょ。古町忍大先生は毒の専門家です。ひなつるが用意していた毒よりも、はるかに強い毒を忍は扱うことができます。それに忍の月は、水の呼吸最速の技である、雫波紋月よりも早い。忍一人で上限の6を倒すことは難しいと思いますが、天元と入れ替わっていたらどうだろう。これは難しい問題だ。妄想の死骸があるぞ。まずは一旦、忍の能力を整理していきながら、もしも古町忍が遊郭編に来ていたら、をじっくり考えてみましょう。いいねと共有ボタンをタップ、チャンネル登録と通知のオンまでご協力お願いします。コメントもお忘れなく。鬼滅の刃、古町忍。虫柱、古町忍。忍の能力については、意外と深掘りできていない部分です。まず、身長151センチという小柄な体型。そして小さな手。そのため忍は、鬼を切るだけの筋力、握力を持ち合わせていません。全身に毒を充満させていることもあり、体重は37キロとかなりの細身。一般的な BMI が 18.5 から25と言われるのに対し、忍は 16.23。この数値からもかなりの痩せ型と言えます。しかしこれが不健康かと言われると、ここは何とも言えないところです。推定 D カップのバストを持つ忍。つくべきところにはしっかりと肉がついている最高の肉体の持ち主なのです。忍は突き技を得意としていることから、月に必要な肩や背中、下半身の筋肉は最大限鍛え上げられていると思います。柱のランキングでは腕相撲が最下位、足の速さでは4位となります。忍の刀は刃先以外を削った、まさに月特化の刀となっています。刀を鞘に収めることで、仕込む毒を変えたり調節が可能。この仕組みは忍と東照しか知りません。一度に注入可能な毒の量は50ミリとのこと。藤の花の毒から抽出、調合した、特別性の毒を使う忍。鬼の強さによってそれを使い分けます。ただしこの毒は、むやみやたらに乱用できるものではありません。下手に毒を乱用すると、鬼の情報共有能力により、毒の分解方法を見破られてしまうからです。そのため忍は、毒の種類や調合方法を定期的に変え、簡単に手の内を見せない対策をとっていました。毒を鬼殺大使全員に配っておけば、鬼に対してかなり有利に戦えるはず。こういった話をよく目にします。しかしこれも、先ほどの理由であえてやっていなかったのだと思います。藤の花の毒に対しての情報を、なるべく鬼に渡さないためです。忍の人生最大の目的は、姉の敵を討つことです。そのため最強の毒に関しては、その時まで取っておきたい。そういった気持ちもあったのではないでしょうか。ここも今回の考察ポイントの一つです。以上が、古町忍の能力の全体図です。毒はやはり強い。では、ここから忍が遊郭編に来ていたらについて、考えていきたいと思います。古町忍が遊郭編に来ていたら。まず、古町忍が遊郭に来る理由。これは春日井ガラスの緊急通達によって、忍が救援に向かうという流れになるのでしょう。本来ならイグロオバナイが駆けつける予定でしたが、そこが忍に変わる。イグロオバナイは間に合いませんでしたが、忍は間に合うという前提で話を進めます。とその前に、ここで一つ余談
、渦井天元は、蝶屋敷から葵を連れ去ろうとしました。あのことで、忍と天元は揉めたことがあるそうです。かといって、忍が緊急時の任務を断るようなことはないでしょう。嫌な顔はすると思いますが、来てくれると思います。これも余談ですが、忍は他の柱に比べて、特に多忙な柱となります。毒の開発、大使たちの治療、訓練の後方支援など、その役目は多岐にわたります。なので、基本的には他に空いている柱がいれば、そちらに任せるというのが通例でしょう。しかし今回は違いました。他に空いている柱がおらず、古町忍が向かうことになった。対する敵は上限の6。場所は遊郭。遊郭といえば女性。女性といえばドーマ。忍大激怒。というこじつけ。忍は今まで、上限と退治したことはないと思います。単独で退治していた場合、ほぼ確実にやられていたと思うからです。古町忍、初の上限戦。対ドーマ戦に向けて、上限に毒が効くかどうかのテストもできる。忍は遊郭へ走ります。どのタイミングで到着するかですが、やはり皆がピンチの時に登場するのが恒例でしょう。原作92話の途中で、皆がボロボロになるシーン。イノスケは胸を貫かれ致命傷。渦井天元は毒により倒れる。炭治郎と善逸は、家屋の倒壊に飲み込まれていく。もはや絶望的。しかし炭治郎は、善逸がかばってくれたおかげで、なんとか倒壊から逃れることができました。気を失っていた炭治郎。目覚めると、目の前には九太郎の姿が。炭治郎は、疲労と落下のダメージで動くことができません。いつ殺されてもおかしくない状況。しかし牛太郎は、すぐに炭治郎を殺しません。幼い頃に浴びせられたものを返すように、炭治郎にバリゾーゴンを浴びせます。指を折り、鬼への勧誘も行います。そんな時でした。蝶が舞い、牛太郎への奇襲。古町忍の登場です。最初の一撃は、惜しくも牛太郎にかわされてしまいます。炭治郎の前に立つ古町忍。忍は言います。私が来るまでよく耐えました。あとは任せなさい。かっこよすぎる。でもね、忍さん。あなた一人では無理なのよ。鬼の首が切れない。しかも相手は二人。キユさんがいてくれれば、二人のタックで倒せていたかもしれない。いや、これは二人でも厳しそうだ。というのは置いといて、ここから忍はどう戦うのか。ドーマには全力で挑みましたが、今それをするべきかどうか。そのあたりも考察してみましょう。古町忍、バーサス、上限の6。忍は鬼の首を切ることができません。でも、毒で鬼を殺すことはできます。ただ、それが上限に効くのかどうか、ローマ戦に向けて挑戦するというのも考えましたが、状況的に出し惜しみしている場合ではないでしょう。なので忍は、最初から全力で戦うはず。問題なのは、相手が二人だということです。牛太郎が目の前に、ダキは屋根の上にいる状況。先手を打たれる前に、まずは牛太郎に毒を叩き込む。それが最善の手。ここで繰り出す、虫の呼吸、精霊の舞、複眼六角。一瞬の間に六連撃を加える技です。これなら、牛太郎に一発は当てられるはず。では、牛太郎は毒で殺せるのか。これがおそらく難しい。牛太郎とダキは、二人で一つの兄弟。二人同時に首を切ることで倒せます。毒の場合でも、牛太郎だけを倒せるということはないでしょう。なので、死死量の毒を二人同時に浴びせなければ、忍一人で勝つというのは難しいはず。さらに相手は上限です。ドーマは37キロの毒を持ってしても、倒しきることができていませんでした。忍の刀で一度に注入可能な毒の量は、50ミリ程度。いくら連打をしても、これだけの量で牛太郎とダキを倒しきるのは、ほぼ不可能と言えます。ただ、ひなつるの区内の毒よりも、忍の毒の方が強力なのは確実。分解にも時間がかかります。なので少しの間なら、牛太郎を行動不能にすることができるはず。忍は牛太郎を弱らせたら、炭治郎に牛太郎の相手を任せ、今度はダキの方へ飛びます。ダキは帯で忍を迎撃しますが、忍は帯を刀で突き、帯を通してダキに毒を注入。帯もダキの体の一部ですので、それが可能なのです。これでダキもしばらく動けない状況に、そこで善逸の登場です。ダキは毒で弱っていますので、善逸の霹靂一戦、新速一発で首を切れるでしょう。
本来なら伊之助とのタックで首を切りますが、忍の毒のおかげで、その必要はなくなりました。残すは九太郎の首。首を切ろうと全力で刀を振り下ろす炭治郎。しかし切れない。右手の指は折れ、左手は肩の傷の影響でうまく刀が握れていない。もう炭治郎に、首を切るだけの握力は残されていません。そこへ伊之助です。伊之助の毛玉の呼吸、思いつきの投げ先。いや、わざわざ刀を投げるまでもなく、炭治郎の刀を上から叩きつければ OK。これで牛太郎の首も切断。決着はつきました。まとめ的なもの。古町忍の毒のおかげで、上限の6の首を切ることに成功。あれちょっと待てよ。渦井天元は忘れていたわけではありません。忍の活躍によって、天元の活躍の場が奪われてしまいました。天元が起き上がった頃には戦いが終わっていた、なんてことになっていたかも。譜面を発動することなく、さらに炭治郎の技も発言せず、これからの物語にも大きな変化が出てしまいそうです。でも、やはり強かった古町忍の毒、他に首の切れる大使がいるチーム戦なら、とても心強い。古町忍とかまぼこ隊のタッグも、一度は見てみたかった戦いです。あと、忍は攻撃だけではなく、下毒治療も専門とします。牛太郎の毒の下毒も、もしかしたらできていたかもしれない。というわけで今回は、もしも古町忍が遊郭編に来ていたら、を考えてみました。皆さんの意見もコメント欄で聞かせてください。それではまた。